Hello students, audience, friends and guys, how are you today? I hope that everyone is extremely and absolutely fine. I am Pravesh Kumar, you all know that you are channel English with Pravesh and I am most welcome here. And I wish that my efforts, my contents, your life and knowledge improvement will be useful and beneficial. So friends, if you don't subscribe to my channel, please subscribe to my channel, please subscribe to my channel, please. And subscribe to the side of the bell icon, so that every day you will get the right notification at the right time. So students, in the last video, you have watched it. Second point, for CBC and HBC, we have discussed it. अब उसका सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करते हैं आज इस पार्ट में ये कंप्लीट हो जाएगी स्ट्रेंड्स और आशा करता हूँ आपको कंप्लीटली समझ आएगी फिर भी कोई डाउट है तो आपके पास कमेंट बॉक्स की फैसिलिटी है उसमें आप अपने डाउट शेयर कर सकते हो और आई विल से विद अश्योरेंस दैट एंड आई कैन से विद अश्योरेंस दैट आई विल ट्राई टू सोल्व प्रॉब्लम दैट टाइम स्ट्रेंड्स ओके एंड यू नीड टू लर्न इट प्रॉपरली इंटेंशनली वॉचफुली ओके सेकेंड पॉइंट सेकेंड पॉइंट फॉर सी बी सी पार्ट टू द लेबर टॉप रिटर्न बाई टेड ह्यूज स्टैंडर्ड सेकंड एंड थर्ड तो देखिए क्या ध्यान से स्टूडेंट्स में देन स्लिक एज अ लिजर्ड एंड अलर्ट एंड अब्रप्ट अब इसमें लिखा था स्टूडेंट्स कि देन स्लिक स्लिक होता है बड़ी सॉफ्टनेस के साथ कोमलता के साथ सफाई के साथ बड़ी इट मीन्स एक प्रकार से जो स्मूथनेस के साथ आप कह सकते हो एज अ लिजर्ड यानी कि जो पक्षी है गोल्ड फिंच इसका कंपेरिजन किया गया लिजर्ड के साथ छिपकली के साथ जैसे छिपकली बड़ी चौकन्नी होकर बड़ी सावधानी के साथ बड़ी सॉफ्टनेस के साथ एक प्रकार से आप बोल सकते हो एक प्रकार से यानी स्मूथनेस के साथ वो चलती है तो उसका कंपेरिजन किया है इस पक्षी के साथ देन स्लिक एज अ लिजर्ड वह जो पक्षी है जो गोल्ड फिंच है वो एक छिपकली की तरह बड़ी सफाई से चलता है बड़ी यानी कि एक समुथनेस के साथ चलता है एंड अलर्ट एंड अब्रप्ट एक प्रकार से यानी कि पूरा सावधान होकर पूरा चौकन्ना होकर चलता है राइट और पूरी तेजी के साथ वो चलता है सी एंटर्स यानी कि वो जो पक्षी है गोल्ड फिंच उसको सी से फीमेल है उसको इंडिकेट किया गया सी से सी एंटर्स द थिकनेस वह प्रवेश करती है द थिकनेस सघनता के अंदर एंड ए मशीन स्टार्ट यानी कि जो ब्रांच का जो एंड है वह काफी सघन वो ब्रांच है काफी सारी उसमें लीव्स पतियां हैं तो उस सघनता वाली जो ब्रांच के अंदर वो प्रविष्ट होती है एंड ए मशीन स्टार्ट अप और एक मशीन स्टार्ट हो जाती है ऑफ चीटरिंग्स मैंने कहा था कि चीटरिंग वर्ड यूज किया जाएगा डिक्शनरी की सर्चिंग में इसका कोई वैल्यू नहीं है इसको चैटरिंग बोलते हैं स्टूडेंट्स ऑफ चैटरिंग्स का मतलब होता है चींची की आवाज चहचाट एंड अ ट्रेमर ऑफ विंग्स विंग्स यहाँ पंख है नाउन है ट्रेमर जो है ये एक प्रकार से थरथराट होता है स्टूडेंट्स का मीनिंग क्या है थरथराट ऑफ विंग्स यानी कि साउंड जो है उसकी चहचाट जो वो कर रही है पक्षी गोल्ड फिंच एंड अ ट्रेमर ऑफ विंग्स और पंखों की थरथराट एंड ट्रिलिंग्स ट्रिलिंग्स को हम यह इंडिकेट करेंगे फ्लोचरिंग यानी कि फड़फड़ाहट पंखों की थरथराहट और फड़फड़ाहट आवाज की जो चहचाहट है पंखों की जो थरथराहट और फड़फड़ाहट है उसकी वजह से उस सघनता के अंदर उस शाखा की सघनता में एक मशीन स्टार्ट हो जाती है मशीन से शुरू हो जाती है द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स पूरा वृक्ष जो है स्टूडेंट्स वो एक प्रकार से कंपायमान हो जाता है ट्रेम्बल्स हो जाता है एंड थ्रिल्स और रोमांचित होता है स्टूडेंट्स इट इज द एंजिन ऑफ हर फैमिली ये जो पक्षी है गोल्ड फिंच ये अपने परिवार का अपनी फैमिली का अपने बच्चों का एक एंजिन है जिनका वो भरण पोषण करता है जिनको वो खाना खिलाती है जैसे एक रेल का जो इंजन होता है जो रेल के कंपार्टमेंट होते हैं उनका जो इंजन होता है जिससे वो एक सीरीज में चलते हैं तो उसी प्रकार से अपनी फैमिली की जो एक जो उनकी लाइफ जो चल रही है वो सर्वाइव कर रहे हैं तो वो किसके बिहार पर कर रहे हैं अपनी मदर के बिहार पर वो उनको खाना खिला रही है ठीक है तो वो अपने परिवार के प्रकार से इंजन हुआ इसको इंजन नहीं बोलते स्टूडेंट्स इंजन क्योंकि इंजन तो इंग्लिश का एक ट्रांसलेशन हो गया इंजन होता है टेंस का ही तो क्वेश्चंस विद आंसर्स देख लेते हैं स्टूडेंट्स हु डज सी इन दीज लाइंस रेफर टू यानी कि सी जो वर्ड है इन लाइनों में सी किसके लिए रेफर किया किसके लिए वर्ड यूज किया किसको संबोधित करता है शब्द तो द वर्ड सी रेफर्स टू द गोल्ड फिंच यहां सी जो यूज किया गया स्टूडेंट सी एंटर्स कौन एंटर करता है गोल्ड फिंच तो सी गोल्ड फिंच के लिए सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा What has she been compared to? यानी कि सी को किससे कंपेयर किया गया है गोल्ड फिंच को किससे कंपेयर किया है सी हैज बिन कंपेयर टू अ लिजर्ड ये लिखा गया है फर्स्ट लाइन के अंदर स्लिक एज लिजर्ड तो गोल्ड फिंच को कंपेयर किया गया लिजर्ड के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट्स वॉट इज द पॉइंट ऑफ कंपेरिजन कंपेरिजन का क्या पॉइंट है यहाँ पर किस पॉइंट पर किस बिहार पर कंपेरिजन किया गया है सी का लिजर्ड के साथ द स्लिक मोमेंट यानी कि एक स्लिक मोमेंट क्या होता है बड़ी सफाई के साथ बड़ी कोमलता के साथ स्मूथनेस के साथ जो मोमेंट होती है जो गति होती है ऑफ द गोल्ड फिंच गोल्ड फिंच जो बड़ी सफाई स्मूथनेस से चलती है हैज बीन कंपेयर टू दैट ऑफ ए लिजर्ड जिसकी तुलना किससे की गई लिजर्ड के साथ लाइक अ लिजर्ड जैसे कि लिजर्ड होती है छिपकली होती है सीज अलर्ट एंड अब्रप्ट इन हर मोमेंट 
छिपकली जब चलती है तो वो काफ़ी सावधान होती है काफ़ी चौकन्नी रहती है तो जिस प्रकार से एक लेजर्ड की जो गति होती है मूवमेंट होती है वो काफ़ी अलर्ट होती है यानी कि एक सावधानी पूर्वक होती है अब रब्ट एक चौकन्नी होती है तो उसी प्रकार से ये जो सी है ये जो गोल्ड फिंच है सी से इंडिकेट की गई है तो ये भी लेजर्ड की तरह काफ़ी सावधानी चलती है स्लिकली चलती है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स वह डर सी एंटर वह कहाँ प्रविष्ट होती है कहाँ प्रवेश करती है सी एंटर्स द थिकनेस ऑफ द ब्रांचिज वो वृक्ष की जो शाखा है जो वृक्ष की शाखाएं हैं उनके अंदर वो प्रविष्ट होती है जहाँ सघनता है जहाँ काफी सघन वो शाखाएं हैं सघनता वहां पर है तो वहां वो प्रविष्ट होती है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स वॉट डज मशीन हेयर रेफर टू या मशीन शब्द किसको रेफर करता है किससे रिलेटेड संबंधित है इट रेफर्स टू द ग्रुप ऑफ गोल्ड फिंच यंग वंश ये संबंधित है ये संबोधित करता है रेफर करता है टू द ग्रुप ऑफ गोल्ड फिंस यंग वंस जो गोल्ड फिंच पक्षी के ये एक प्रकार से आपका पजेसिव केस में यूज हो रहा है तो एक तो ये पजेसिव है तो इसका मीनिंग हो गया पर का के की तो गोल्ड फिंस यंग वंस गोल्ड फिंच के जो बच्चे हैं गोल्ड फिंच के जो बच्चों का जो ग्रुप है उसको इंडिकेट कर रहा है मशीन वॉट मेक्स द ट्री ट्रेम्बल एंड थ्रिल यानी कि वॉट मेक्स द ट्री ट्रेम्बल एंड थ्रिल तो वृक्ष जो है स्टूडेंट्स वो किस प्रकार से ट्रेवल का मतलब क्या है यहाँ पर एक प्रकार से कंपायमान होना एंड फिर रोमांचित होना तो वृक्ष जो है कैसे किस प्रकार से कंपायमान होता है और रोमांचित हो उठता है द जॉयफुल मोमेंट ऑफ द गोल्ड फिंच यंग यानी कि गोल्ड फिंच के जो यंग वंश हैं उनके बच्चों की जो जॉयफुल खुशी से जो मोमेंट होती है जो गति होती है वो बनाती है द ट्री को ट्रेम्बल एंड थ्रिल वृक्ष जो है कंपायमान और रोमांचित किस वजह से होता है किस प्रकार होता है वो जो गोल्ड फिंच के जो बच्चे हैं यंग वंश उनकी गति की वजह से होता है तो नेक्स्ट ट्रेंड देखिएगा स्टूडेंट्स बहुत सिंपल रहेगा आपके लिए सी स्टॉक्स इट फुल सी स्टॉक्स का मतलब होता है यहाँ भरण पोषण करना है वब के रूप में काम कर रहा है तो सी स्टॉक्स इट फुल वो अपने बच्चों का भरण पोषण करते हैं उनका भोजन खिलाती है देन फ्लट्स आउट फ्लट्स आउट का मतलब होता है झटके से बाहर आना टू ए ब्रांच एंड तब वो झटके से ब्रांच के छोर पर आ जाती है शोइंग हार बार्ड फेस ये जो बार्ड लिखा है स्टूडेंट्स इसका मतलब होता है वर्जित करना बाधित करना लेकिन यहाँ इस टाइम में इसका मीनिंग रहेगा यानी कि धारीदार फेस चेहरा शोइंग हार बार्ड फेस और दिखाती अपना धारीदार चेहरा आइडेंटिटी मास्क जो कि उसकी पहचान है वो जो चेहरा है उसका जो धारीदार चेहरा है उसे उसकी पहचान की जा सकती है उसका एक मास्क है देन विद एवरी डेलीकेट विशल चेयर ऑफ विस्प्रिंग्स सी लॉन्चिज अवे तो स्टूडेंट्स देन तब विद एवरी जो है यहाँ पर ये ये आपका एग्जेक्टिवली वर्क कर रहा है तो इसका मतलब होता है डरा हुआ काफी उदासी से भरा हुआ तब वह जो पक्षी है गोल्ड फिंच काफी डरी हुई है काफी उदास है डेलीकेट यानी कि कोमलता के साथ सॉफ्ट विसल एच साइलेंट होता है सीटी की आवाज निकालती है चिरप यानी कि सीटी की तरह पैनी तीखी आवाज निकालती हुई चिरप चहचाते हुए विस्परिंग फुसफुसाट के साथ सरसराहट के साथ सी लॉन्चिज अवे वह दूर लॉन्चिज अवे उड़ जाती है टुवर्ड्स द इन्फिनिट इन्फिनिट यहाँ होता है कि अनंत आकाश की तरफ टुवर्ड्स द इन्फिनिट का मतलब क्या है अनंत अपार आकाश की तरफ वो चली जाती है एंड द लेवरनम सबसाइड्स टू एम्पेटी और जो लेवरनम है स्टूडेंट्स जो अमलताज का पेड़ है सबसाइड्स टू एम्पेटी सबसाइड्स एक वक्त के रूप में काम कर रहा है इसका मतलब होता है सबसाइड्स टू एम्पेटी दोबारा से खाली हो जाता है शांत हो जाता है ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे वहाँ पर कोई पक्षी आया ही नहीं था उसकी हलचल पूरी तरह से खत्म हो जाती है दोबारा से वो अपनी पहले जैसी अवस्था में आ जाता है देखिए क्वेश्चंस एंड आंसर्स सो स्टूडेंट्स अभी फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हु डू द वर्ड सी एंड इट रेफर टू इन द फर्स्ट लाइन फर्स्ट लाइन में सी और इट ये दोनों शब्द किसके लिए प्रयोग किए गए किसको रेफर करते हैं स्टूडेंट्स द वर्ड सी रेफर्स टू द गोल्ड फिंच यानी कि जो फर्स्ट वर्ड है स्टूडेंट सी वो गोल्ड फिंच के लिए प्रयोग किया गया द वर्ड इट रेफर्स टू द ग्रुप ऑफ हर यंग वंस और इट का यूज किया गया स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने अबाउट थीम ही पढ़ा है आप इस टेंजर को देख सकते हो वहाँ सी का वर्ड जो सी वर्ड है उसका यूज किया गया गोल्ड फिंच के लिए इट का यूज किया गया ग्रुप ऑफ हर यंग वंस यानी गोल्ड फिंच के जो बच्चे हैं उनके लिए यूज किया गया सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा कि वॉट डज सी डू बिफोर फ्लॉटिंग आउट यानी कि झटके से जो बाहर आती है वो जो गोल्ड फिंच बच्चों को खाने खिलाने के बाद उससे पहले वह क्या करती होती है क्या कर रही होती है सी फिट्स हर यंग वन जो अपने बच्चों को खाना खिला रही होती है टू दे और फील भरपेट उनका भोजन करा रही होती है यानी कि वृक्ष की जो छोर पर आने से पहले वो झटके से बाहर आती है उससे पहले अपने बच्चों को खाना खिला रही होती है थर्ड क्वेश्चन देखिएगा हाउ डू वी कम टू नो ऑफ हर आइडेंटिटी हम कैसे जानते हैं उसकी पहचान को उसको हम कैसे पहचान सकते हैं वी कम टू नो हम पहचानते हैं ऑफ हर आइडेंटिटी फ्रॉम बार्ड फेस यानी कि उसका जो धारीदार चेहरा है स्टूडेंट्स उसके धारीदार चेहरे की वजह से हमें उसकी पहचान होती है कि गोल्ड फिंच जो है बर्ड है
वॉट साउंड डज सी मेक वैन सी फ्लाइज अवे वो किस प्रकार की आवाज निकालती है जब वो फ्लाइज अवे दूर उड़ जाती है तो सी मेक्स डेलिकेट सेट यानी कि वो काफी सॉफ्ट कॉमल उसकी जो आवाज है लेकिन वो सैड है एरी है उदास उसकी उसकी आवाज में उदासी भी दिखाई देती है सी मेक्स डेलिकेट काफी सॉफ्ट मधुर जो है एक सिटी जैसी उसकी आवाज निकलती है लेकिन उसकी आवाज में उदासी है हर चॉप्स देखिएगा जो आर लिखा गया है आर से पहले वाउल है उसके बाद कॉन्सनेंट है तो आर यहां साइलेंट होता है नॉट चर्प्स चर्प्स साउंड लाइक विस्लिंग विस्पर्स यानी कि उसकी जो आवाज है एक सीटी की तरह है एक सरसराहट है उस आवाज के अंदर फुसफुसाहट है और आवाज बड़ी सॉफ्ट है कॉमल है लेकिन उसमें उदासी फिर भी है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स बहुत सिंपल रहेगा आपके लिए हाउ डज हाउ डज द लेवरनम लुक After she has flown away, how does the लेवरनम look after she has flown away? जब वो पक्षी उड़ जाता है तो अमलताज का पेड़ कैसा दिखता है It is all silent and quiet once again. यह पूरी तरह से एक बार फिर से शांत हो जाता है Quiet once again, पूरी तरह से बिल्कुल silent और still हो जाता है ये वृक्ष तो ये थी स्टूडेंट्स आपकी सेकेंड पॉइंट आशा करता हूँ आपको समझ आई होगी फिर भी यदि कोई डाउट है तो इट्स योर ऑन राइट टू राइट समथिंग इन कमेंट बॉक्स एंड आई कैन से विद अश्योरेंस दैट आई विल टेक योर डाउट सो स्टूडेंट्स प्लीज इसको कंप्लीटली अंडरस्टैंड करना है एंड राइट डाउन दीज क्वेश्चन एंड द थीम ऑफ दिस पॉइम इन योर फेयर नॉट बुक्स ओके तो आपको अपनी नोट बुक्स में ये राइट डाउन करना है सो so, स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो थैंक यू वेरी मच टेक केयर कीप स्टर्डिंग कीप इंजॉइंग एंड लॉकडाउन के नियमों का पालन करते रहेगा